Üdvözöllek benneteket a Blondi konyhájában. Ma egy kedves követőmnek a kérésére, Adrián kérésére fogom elkészíteni a virslis kiflit. Egy egyszerűsített változatát fogjátok látni, mert hogy nem lesz keresztési idő a recept összeállítása során. Bár korábban készítettem egy leveles tésztából álló virslis táska receptet, Szerintem az is nagyon jó ízű és gyorsan összerakható, de hát akkor lássuk, hogy ha éreztővel kell dolgozni, akkor hogyan is néz ki egy ilyen virslis kiflinek az elkészítése. Nem csinálok nagy mennyiséget, az ilyen pont jó szülinapi vendégváró falatnak, vagy ha valaki a sós reggelikért van oda, akkor szintén beilleszthető az étrendbe. A tisztet, amit használok, az finom liszt, ebben a tálban van 20 dekány kimérve. Egy deci langyos tejet használok hozzá, és egy a friss élesztőt morzsolva. Fogok hozzáállni egy fél teáskanányi cukrot majd a teljes élesztőhöz, ezzel fogjuk felfuttatni. A tésztában még teszünk egy 25 ml-nyi étolajat, egy csapott kis kanányi sót, és egy dekányi vajat olvasztva. Lekenéshez egy tojást használok, amit majd picit fel fogok verni, és sajtal fogom majd megszórni a tetejét. Ezt lehet egyébként belerakni, és én vislivel fogom elkészíteni, hiszen ez volt a kérés. A sütőnket azt lehet előmelegíteni ilyenkor, és először az élesztőnek a felfuttatásával indítjuk a folyamatot. Ahogy mondtam, egy fél teáskanálni cukrot teszünk ebbe az egy deciliter tejbe, amit ugye langyosra melegítettünk, és a morzsolt élesztőt bele fogjuk tenni. Keverjük el. És 10 perc alatt futtassuk fel az élesztőt. Amikor az élesztő felfuttatásával meg vagyunk, akkor hozzá fogjuk adni a liszthez. Mehet bele a só is. Zolvasztott vagyunk, és az olaj is. Dolgozzuk össze a tésztát. Lehet géppel is és kézzel is dolgozni. Kevés lisztet én még adok hozzá. Picit lágyabbra sikerült most a tésztán. Csinálok belőle egy kis bucit, és kész is. Ez egy tökéletesen nyújtható állagú tészta. Vékonyra nyújtsuk ki a tésztánkat. A vékonyság az azt jelenti, hogy egy ilyen 3-4 mm vastag legyen a tésztánk, és lehetőleg hozzunk ki belőle egy téglalap formát. Így érdemes felszeretelni ezt a tésztát, ilyen három szögre vágjuk. Nem a prosztam a dolgot, úgyhogy most ilyen nagy kiflik lesznek. Ebbe a kiflibe pedig bele fogom tenni a virslit, akár mehet bele most így kettő kisebb darab is, amit simán fogunk és feltekerünk. A csúcsos rész fele fogunk haladni. Ez adja meg ezt a kifliszerű formát. A végeit összecsípjük. és behajtjuk. Mutatom is neked, így néz ki ez a kis vésis kifli, amit rárakunk egy sütőpapíros tepsire. Megfogjuk a tojást, és egy villa segítségével felverjük lazábban, és lekenjük a kifliket, jó alaposan mindenhova jusson belőle. 
majd pedig a végén a reszelt sajtot is rá lehet a tetejükre halmozni. És így ahogy van, berakjuk a sütőbe. 200 fokon fogom sütni, alsó-felső sütéssel, egy olyan 20 perc erejéig, úgyis látni fogod, hiszen szép aranyban a szint fog kapni a kifli. A véslis kiflik elkészültek, ahogy mondtam, 20 perc alatt meg is sült a kifli, gyönyörű szép szint kapott, alul is tökéletes nincsen odaégbe. Ennyiből állt egy véslis kiflinek az elkészítése, Adrián, remélem, hogy te is el fogod készíteni, illetve a többieknek is megjött a kedve hozzá, hogy elkészítsék ezt a jó kis receptet.